لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل ایک شخص آئے کہنے کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے میں نے ستر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ستر لڑکیوں کو زندہ دفن کیا میری بخشش ہو سکتی ہے تو آپ نے نا اس کی بات سن کر غم سے ایسے ماتھے پہ ہاتھ ہارا ہو اوف ستر لڑکیوں اب یوں کیا ہائے تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا وہ یوں سمجھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تیری کوئی بخشش نہیں اللہ کا نبی نے تو پریشان ہو کر اور غم سے ہاتھ ہمارا ماتھے پر اوف ستر بچی اتنی درندگی تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا اب میری کوئی بخشش نہیں تو ابھی اس کی ہائے درمیان میں تھی کہ ایک دم جبریل آئے قرآن لے کر یا عبادی الذین اسرفوا علا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعہ انہو ہو الغفور الرحیم اے میرے نافرمان بندو میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں نافرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا اپنا بچہ نافرمان ہو تو ماں اس کو کڑوے لہجے سے بلاتی باپ سخت لہجے سے بلاتا ہے اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نافرمانوں اللہ کہتا ہے اوہ بدماشو اوہ نافرمانو اوہ ظالمو اللہ یوں کہتا لیکن اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو سبحان اللہ کون سے بندو تقوی والے علم والے ممبر والے محراب والے مسلح والے تبلیغ والے نہیں 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 اللہ دین اسرخو علی انفسہم میرے وہ بندیاں وہ عورتیں وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی ایک ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے تم میرے ہی ہو میرے ہو یا عبادی یا عبادی صرف یا عبادی نہیں ہے اور اس میں جیسے ماں کہتی ہے میرا لال میرا بچہ میرا بلال ہائے تو اس میں جو ممتہ ہوتی ہے اس میں جو ممتہ ہوتی ہے اس کے اندر جو محبت بھری ہوتی ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا کوئی ترجمہ نہیں ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم یا عبادی یا عبادی یا عبادی اس میں جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح جو محبت ٹپک رہی ہے ماں کی ممتہ کی طرح اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں میرے بندو اے میرے بندو کون سے بندے جو سارے رات کو تجھو یاد کرتے ہیں نہیں نہیں جو راتوں کو شرابیں پی کر مست ہوتے ہیں جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں تم بھی میرے ہو میرے ہو اور میں تمہیں بلا رہا ہوں آ جاؤ بیرے نہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کیا کرو تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناوں بڑے زمانے بعد یاد آیا قارون قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تحمت لگا دی تھی تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا موسیٰ تجھے اختیار ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے تو قارون کو زمین میں کھینچا تو وہ یہاں تک تخنوں تک اندر گیا تو کہنے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے تو اور پکڑو تو گھٹنوں تک اندر شرے گا موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں اور پکڑو وہ کمر تک اندر شرے گا موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا وہ سینے انہوں نے کہا اور پکڑو وہ سینے تک شرے گا موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا اور پکڑو وہ سارا اندر چلا گیا قارون قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم یہ پورا دو رکو قرآن کہ اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو انہیں معاف نہ کیا میری عزت کی قسم ہے ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا قارون ارے بھئی قارون اور تم تو محمد و مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا تینوں میں آپ پہ راضی کر لما انہوں میں چھڑ دے مڑا ہے اور اس میری منت ہی نہ کی تو میرے بھائیو چار مہینے چلہ بھی لگانا ہے اپنی اپنی ترتیب پر اپنے وقت کے ساتھ 
لیکن بہت بڑا مجمع ہے مستورات بھی ہیں آپ بھی ہیں اکثر نوجوان ہیں میں آپ سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو بغیر توبہ کے نہ اٹھو توبہ کی نیت کرتے ہو یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے نہ اللہ کے رسول کی اگر ہو جائے ہوتی رہے گی میں یہ قسم نہ اپنی دیتا ہوں نہ آپ کی دیتا ہوں ہو جائے گی پھر بھی ہو جائے جب ہو جائے فوراً آنسو بہانا پھر کہنا یا اللہ معافی دے دے جیسے بچہ کھلونا توڑ کے پھر اماں کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے تو اماں پھر نیا کھلونا لے کے دے دیتی پھر اسے توڑ دیتا ہے پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دیتی پھر اسے توڑتا ہے ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تو منہ بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لے تجھے اپنی گود میں لے لے میں اللہ ہوں اللہ اللہ تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے بس تم توبہ کرو کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ شرابی اور 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 پاک دامن ایک جگہ ایک جگہ کٹھے کر دوں پردہ دار عورت اور بے پردہ عورت کو اکٹھا کر دوں پھر تو حسین اور یزید کا جگڑا مٹ گیا پھر تو کربلاؤں کی تاریخ ساری دفعہ ہو گئی ختم ہو گئی تاریخ ہو گئی حسین اور یزید اگر ایک پلڑے میں تل گئے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے آپ پہی معاف کرے گا پھر تو شمر اور حسین کا فرق مٹ گیا پھر تو آل رسول اور یزید کا فرق مٹ گیا پھر تو آل رسول کی قربانیاں ساری تباہ ہو گئیں ختم ہو گئیں برباد ہو گئیں انہوں نے تاریخ لکھ دی اپنے خون سے تاریخ لکھ دی اپنے سر پٹانے کر نیزوں پہ سر چڑھا دیئے گھوڑوں جسم پر گھوڑے دڑوا دیئے بے گھور و کفن پڑے ہوئے گوائی دے رہے ہیں کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے کہ تن من دھن ہر شئے قربان ہو جائے یہ وہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے چوما تھا ہونٹ ہونٹ ہونٹوں ہونٹوں سے ہونٹ لگائے تھے سینے کو چوما تھا کمر کو چوما تھا کمر پہ بٹھایا تھا ہاتھوں پہ اٹھایا تھا سینے پہ لٹایا تھا آج وہی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہے اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور وہ چھڑی ایسے موں پہ مارتا ہے ایسے موں پہ مارتا ہے دو تین دفعہ موں پہ ماری یہاں ایسے ماری بدبخت نے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہنے کے بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے تو اچھا برا برابر تو نہیں ہو سکتے شراب بیشنے والا کبڑا بیشنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے ڈرگ بیشنے والا گوشت بیشنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے حلال اور حرام کا فرق اگر مٹا دیا نمازی بے نمازی برابر تو نہیں ہو سکتے پردہ دار عورت بے پرد عورت برابر تو نہیں ہو سکتے گانے سننے والا قرآن سننے والا برابر تو نہیں ہو سکتے نماز چھوڑنے والا نماز پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کرتا ہے اللہ کی قانون کے اس کا مزاق نہ اڑایا جائے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے آپ پہ ہی معاف کر دے تو بھائی وہ توبہ کی نیت کرتے ہو سارے سارے پکی نیت کرتے ہو تو یہ سامنے والے وہ کھڑے ہوئے اور آپ سارے ایک دفعہ کٹھے ہو کر کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ دوبارہ کہو یا اللہ میری توبہ جو مستورات بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ سب ملکہ تیسی دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے دل سے کہا ہے میں تین دفعہ کہلواتا ہوں اللہ کرے آپ نے دل سے کہہ دیا ہو اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہو آپ سارا مجمع عورتوں کا مردوں کا ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو ابھی جیسے بچہ پیدا ہو تو اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے پندرہ سال تک تو اس کو کچھ لکھا ہی نہیں رہتا تو پیدا ہونے والا بچہ تو بالکل پاک صاف معصوم تو آپ کا یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوئے میرے سامنے وہ جو کھڑا ہوئے جو اوپر گیلیوں میں سے روشندانوں سے جھان کرا جو مستورات بیٹھی ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے نئی زندگی شروع کرو نئی زندگی شروع کرو اپنی توبہ کو پختہ کرنا ہے جب ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں پھر رو دینا پھر رو دینا پھر رو دینا اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ شفیق ہے ماں تنگ نہیں پڑتی کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے اللہ تنگ نہیں پڑتا تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے تو توبہ کی تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا ٹوٹ جائے پھر کر لے نا ٹوٹ جائے پھر کر لے انسان جو ہے بشر جو ہے ہو جاتا ہے گناہ جب آنسو بہاو گے تو میرے رب کو غفور الرحیم پاو گے مہربان پاو گے کرم نواز پاو گے شرم والا پاو گے حیاء والا پاو گے 
اس کے دربار میں نومیدی حرام ہے حرام ہے حرام ہے وہ کہتا اگر میں کسی کو پکڑتا دنیا میں فوری پکڑ آتی میری تو میں ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے نومید ہوئے بیٹھے